ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی حضرت میں جمیل بول رہا ہوں نیو یارک سے میرا سوال اصل میں جو میزبان ہیں انہوں نے آلموسٹ پوچھ ہی لیا لیکن میں اس کو مزید اس میں ایڈیشن کر کے پوچھنا چاہوں گا کہ جو لینڈ آف لا اور ہماری جو اسلامی معاشرت ہے اس کے حوالے سے اگر دونوں کو ملا کے دیکھا جائے تو جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے وہ اسپیشلی جو ہم لوگ یہاں پہ ہیں یورپین کنٹریز میں اور نارتھ امریکہ میں تو آپ کیا تجویز کریں گے کون سے وہ اسٹیپس ہم لیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے عدالت یا پولیس تک جائے ہی نہ اور اس سے پہلے کہ وہ ساری چیزیں اگر آپ ہمیں بتا دیں تفصیلاً کہ میاں بیوی کا معاملہ گھر میں ہی طے ہو جائے کسی طرح سے تو بہت مہربانی ہوگی بہت شکریہ جناب یہ ویسے بات تو ہو چکی ہے لیکن پھر میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا اور ان کے انٹرسٹ کے لیے ایمفیسائز ذرا کر دیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اس پر میں نے بات کی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اسلامی اسلامی جو ہے سیٹ اپ بھی ایسا ہے میاں بیوی کی محبت اور پیار کا اگر آپ اس کو فالو کریں اور جس کا نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے اگر اسی کو ہم فالو کر لیں تو ہمیں لا آف لینڈ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں یہاں کی جو کونسلنگ یا یہاں کی جو معاشرتی سیٹ اپ پہ جانے کی ضرورت نہیں اسلام نہیں اور پیغمبر اسلام نے اتنا خوبصورت میاں بیوی کا سیٹ اپ دیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس کی چھوٹی مثال سمجھیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تو تشریف لائے ابو دعو تشریف کی حدیث ہے جیسے دروازے پہ اندر داخل ہوئے تو اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عائشہ گفتگو کر رہی تھی آواز اونچی تھی جیسے شور سے کسی ناز نخر پہ گھر کی کسی بات پہ بحث ہو رہی تھی غصے اب یہ جب سنا انہوں نے تو عائشہ کو دیکھا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی بول رہی تو آپ اس دوڑے اس کی تو پکڑ کے اس کے قریب تھا کہ تماچہ مارتے نبی پاک اپنے اٹھے اور جلدی سے ابو بکر پکڑ لیا اور اس کو پکڑ لیا اور بکر نہیں 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 چھوڑو 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 جیسے ہوتا ہے تو کیا تو ابو بکر جو ہے وہ گھر سے باہر چلے گئے اور عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مجھے یوں اپنی ماہوں میں لیا فرمایا کہ دیکھ آج میں نے اس شخص سے تجھے بچا لیا بنا آج تیری پٹائی ہو جاتی یہ فرمایا تو وہاں بھی شخص کا لفظ فرمایا کہ میں نے آج میں نے اس شخص سے تجھے بچا لیا جیسے کوئی اجنبی آدمی تھا ورنہ حالانکہ باپ تھا یہ نہیں کہ تمہارے ابا سے مجھے بچا لیا تو ابا سے بچانا تو بازار کو کمال نہیں ہے وہ تو بلکہ ابا کے تو پاس جانی چاہیے اولاد لیکن شخص کا لفظ استعمال کر اشارہ کیا کہ دیکھو آج میں نے اس شخص سے تجھے بچا لیا ورنہ آج تیری پٹائی ہو جاتی کہ تو جو یوں بول رہی تھی تو حضر عائشہ کہتی کہ میں بڑی شرمندہ ہوئی میں نے کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتی ہوں تو اب بات ختم ہو گئی اس کے بعد ابو صدیق تین چار دن نہیں آئے تین چار دن نہیں آئے کیونکہ ان کو یہ شرم آئی کہ رسول کی موجودگی میں میں نے اپنی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا جبکہ وہ صرف میری بیٹی نہیں رسول کی بیوی اور عمر ممین بھی ہیں تو اس شرمندگی میں تین دن کے بعد ملے جب تین دن بعد گھر میں آئے تو میں اور رسول آپس میں بڑی محبت پیار سے باتیں کر رہے تھے یعنی یہ اچھے ماحول میں بیٹھے تھے تو ابو بکر جیسے انٹر ہوئے فرمانے لگے کہ جیسے تم لوگوں نے مجھے جھگڑے میں شامل کیا تھا آج مجھے صلح میں بھی شامل کر لو جیسے جھگڑے میں شامل کیا تھا آج صلح میں بھی شامل کر لو تو ہم قدم اس کرائے اور ہمیں ہم نے ابا کو بٹھایا تو معلوم ہوا کہ دیکھو کہ گھر میں دیکھو یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو رفع دفع کر دیا کہا ابو بکر ہاں ہاں آؤ ہم تمہیں اپنی صلح میں بھی شامل کرتے ہیں اس محبت کے ماحول میں بھی بیٹھ جاؤ یہ ہے تو اگر ہم اسلام کو اور پگم اسلامی کو دیکھ لیں تو گھر میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے نہ ڈومیسٹک وائلنس کی ضرورت پیش آئے گی نہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی نہ بیوی کو آپ کی نافرمانی کی ضرورت پیش آئے گی پتہ نہیں آپ کس بات کو نافرمانی سمجھتے ہیں وہاں عائشہ کی اس حدیث میں حضا عائشہ جو بول رہی ہیں ابو پاک اس کو نافرمانی سمجھ رہے ہیں نبی پاک اس کو نافرمانی نہیں سمجھ رہے نبی پاک اس کو ایک ناز سمجھ رہے بیوی کا نخرا بیوی کا سمجھ رہے اور بیوی ناز نخرے کرتی ہے ناز نخرے میں خوبصورتی ہے لیکن باپ اس کو بے اس کو نافرمانی سمجھ رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کلیریفکیشن ضرورت ہے اس کی کسوٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کی کس بات کو نافرمانی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہو نافرمانی نہ ہو صرف آپ سے ایک ناز و نخرا ہو ایک لاڈ پیار ہو اس لاڈ پیار کو آپ نے ناز جو ہے وہ نافرمانی سمجھ دیا اس لیے یہ اس کی بڑی ایجوکیشن کی ضرورت ہے بغیر ایجوکیشن کی آج چونکہ یہ چیزیں چل رہی ہیں اس لیے سارے حالات پیدا ہوتے ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے جس وقت آپ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں تو یقین کیجئے ہمارے لیے تو اصل رہنمائی تو یہی چ
اور اگر کوئی چیز حل طلب نہیں ہے یا حل نہیں ہو رہی ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اس پہ حسنہ سے آپ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کیجئے